Estamos en la conferencia de prensa a punto de comenzar. Mi nombre es Nicolás y mi pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta que su participación en la película Star Wars, se puede ver que este personaje requirió de muchas horas de preparación con respecto al maquillaje. Eh, ¿Disfrutabas de esa experiencia o si te hubiera gustado que eh, hubiera las herramientas tecnológicas como el CGI en la actualidad que resuelven eso de una forma práctica y sencilla? Hello, hello. Hola a todos. Gracias so por permitirme venir aquí. I'm having such a wonderful time. Um, when I did Ula, um, she was great to play. And it, first of all, it, it was very secretive about my character and what she was. So I didn't have much of a backstory in terms of how to portray her. But um, whilst I was having it choreographed and practicing the makeup, it allowed me to sort of have an insight to what I had to do with her character. And that was, that was interesting. It was interesting because I had to sort of delve into sort of past lives and how she was and um, the planet she was from. So I didn't have much to work with, but during the dance routine, that's when it sort of evolved. Bueno, entonces, eh, dice que fue una experiencia muy interesante y que en realidad ese momento era todo muy secreto y no tenía una historia de fondo del personaje, pero estando en maquillaje y con la coreografía pudo como, digamos, empezar a sentir el personaje y lograr trabajarlo desde ahí. Muy bien, siguiente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julián, de Canal de Cine Flip. Eh, bienvenida a la Argentina. Y mi pregunta era... Cuando recordás tu momento en, ese, en el set de grabación o trabajando con tus compañeros, digamos, ¿cuáles son los, los mejores recuerdos que, que siempre te llegan a, a la mente? Digamos? Uh, well, working on set, it's, it's, I've been saying in my interviews, it's quite a tight schedule. Um, and so you don't really, it's between me being in my dressing room and then going on set. But the great memories was being with all the actors. I had Harrison Ford, I had Karen Fisher, I had Mark Hamill, I had Billy Dee Williams, I had both, but I had everybody on my set. So um, just that in itself, and working with all those actors, and just having little chats when I was waiting to do my scene, just having little chats with uh, Mark Hamill and, and Karen Fisher, and uh, I didn't have any chats with Harrison because he was too busy, I think, trying to remember his lines. <laughs> um, but it, just the whole collectiveness of all the actors, and I look back, I was really fortunate to to be on set with them, because a lot of times they are, they are they're, they're, they're filming, it's like a green screen, green screen or they, they've got their own parts that I had a whole lot. <laughs> so I was very lucky. And it was it was, it was wonderful. Muchísimas gracias. <laughs> Dice que tuvo mucha suerte y que bueno, esto está todo muy organizado en horarios fijos, entonces se lleva del camarino a filmar, pero que al mismo tiempo fue muy bueno haber compartido tiempo con todos los actores, con Mark, con Harry que con Harrison no tuvo tantas charlas porque dice que estaba tratando de recordar sus líneas y practicando, entonces no habló tanto con Harrison, pero que fue hermoso poder compartir con todos y haber estado ahí tuvo muchísima suerte. Mi pregunta es, ¿qué sentís al haber trabajado en una de las sagas más icónicas e importantes del cine y ver personas disfrazadas de sus personajes en eventos tan importantes de la cultura pop? Yeah, I mean, when I did Jedi, I had no idea this existed, and I don't think it did exist. I think it, the Comic Con conventions existed. Um, so for me, it was like I went in and did my job, and I stepped out of it, and that was it. And I, this is for many jobs that I did as a career. Dice que bueno, que en los 30 años que ella viene trabajando, en ese momento no sabía que era algo tan grande y que ella iba hacia su trabajo y después salía del trabajo y que esto del, del fandom no existía de la manera que existe hoy en ese momento. And then, um, just by accident, I was in, I was in a musical, Jesus Christ Superstar, and I was cast in this film that actually didn't happen. But he said, do you know there's a convention scene? 
and your character would be really well received. And I had no idea, no idea. So that's when I knew there was sort of this underground world that was happening. Bueno, que ella en un momento le dijeron si sabía que digamos que su personaje en las convenciones era muy importante y ella no tenía idea. Um, and that's when I, I did my first convention in, in, in um, Texas with David Krause, Doug Bader, and, and um, Jeremy Bullock, and they said, this is so much fun. And the cosplay, that wasn't, that didn't really happen until, please correct me, Natalie, wherever she is, Natalia, I don't know, do you know when that came into the, 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 the cosplaying and people dressing up, because that's just... Sorry. Dice que el cosplay en aquel momento, si bien la primera convención fue en Texas y estaba David Krause, eh, y que bueno, que en ese momento el cosplay no, no era tan como es ahora, digamos, no existía de esa manera. Yeah, so, and, and so this is, I mean, I think it's amazing that you see the characters dressed and represented and, and everybody celebrating that and coming to conventions or cosplay cons. So I think, I think it's a wonderful thing. Parece maravilloso que todos se vistan y que vayan a las convenciones. Es maravilloso, básicamente. Yeah. No, I think it's good. Thank you. Thank you. You're keeping it alive. You're keeping it alive. Gracias por mantenerlo vivo. A ver. De la fuma. Oh, he's the neighbor one. He's the he wasn't, Jabba wasn't happy. You know Jabba the Hutt, I don't know if you know, there are four men in Jabba the Hutt. One doing his tail, one in his body, so he's breathing, one to the arms. And in the arms, they, I nearly got strangled a couple of times. They had this tiny little TV monitor inside. And they couldn't see me properly, so they used to, I used to get choked a couple of times. <laughs> and then there was one for the face, and then his eyes and his tongue. But um, when I got thrown in, I, I, it, it, it's, you know, I was in character, and it just wasn't very nice because I tend to come. How did you feel when you fell? How, how did I feel when I fell? I thought it was so sweet. Please give me the thumbs up. I wish you could see his cheek in the face. Um, I, I just felt, I felt, oh, because I felt that she needs to live longer. Don't you think so? I had more, she had more to offer than just being, you know, not succumbing. She should have lived longer. But I'm here now to tell the story. Bueno, eso fue la conferencia de prensa. Me están dando ahora unos diplomas. Un modo de agradecer el pedacito. Está la gente esperando el mito, el grito. Por ahí está Derek, a ver dónde está, ahí está Derek. Está raspando mojas como siempre. Mira, mira, mira este crossover, mira que tenemos acá. Ah, ¿cómo anda? A ella. ¿Qué pasa? A ella. Ella es amada. Ahí está. Amada. Para lo importante. Lo importante, lo importante, me nombró mi, ¿viste? ¿Cómo es la cosa? Mico de Sin Fondo. ¿Cómo están, chicos? Eh, el Sin Fondo a la derecha, como ese pinche. <risa> Quedó. <risa> ¿Y este chavo fuera? Eh, Julián de Cine Mundo Freak, ¿cómo andan? Gente de Action Trek. Action Cine. Tenemos acá. Ah, ¿qué, qué, ¿Qué onda este caso? A ver, cuéntenme. Action Freak a fondo. Ahora, hablen, hablen ustedes. Nah, la verdad que es un evento muy lindo, eh, la tipa recopada, eh, respondiendo las preguntas. Eh, la verdad que muy bien. 
Y bueno, agradecer a la Dere que nos invitó, lástima que llegó un poquito tarde, ¿viste? Lo estamos esperando, pero bueno. Así que nada, muy bueno y agradecerle a, a Action. Bueno, gente, ¿cómo andan? Eh, primero agradecerle a Action Derek por el contacto, como dijo Nico, la verdad, un evento muy lindo, muy organizado. Eh, conocimos una personalidad eh, internacional, si podríamos ya decir. Obviamente, porque habla inglés, eh, me impactó la buena onda, la persona, porque no pensé que iba a ser tan buena onda, pero, <risa> pero eh, estuvo, estuvo bueno, estuvo bueno. Le agradezco a Action Derek y bueno, si están viendo este video, dejen muchos likes y comenten ahí qué les pareció el evento. Ah, sí, no, sí, no, no, no te entendía la, la pregunta. Me con la gente también. Van a hacer una breve pregunta. Para que todos están en la A los que quieran participar. Ah, obviamente, no es obligatorio. ¿Tuvieron la oportunidad de, de charlar, de conversar con ella? Todavía no. Todavía no. Todavía no. Digo, en la, en la conferencia. Ah, buenísimo. No. Obviamente ustedes ya saben por qué le gusta Star Wars, pero por ahí la gente que nos está viendo no. ¿Cuál es o por qué es tan importante Star Wars para ustedes? Pocas palabras. Ya. Con los chicos de Guerra Estelar, así que pueden presentarse a la sí, sí. Pablo Virsi, Jorge sí. Rota. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cómo, la, ¿Cómo lo están pasando en este día de evento acá en la Muy bien, la verdad que bien organizado, tranquilo. Bien, bueno, y Femi, muy agradable. Sí. Siempre. Bueno, Aparte, bien. esta es la primera vez que yo la, la conozco en persona. Y siempre uno tiene como, uy, puede ser que conserve distancia y es muy cálida siempre a la verdad, a relacionarse con nosotros. La verdad, nada que ver. que pensamos nosotros, que fue más ¿Ustedes son, eh, grupo, son de un grupo no, no, no. fanático de Star Wars o son novelistas? Somos editores de, eh, de libros de la Guerra de las Galaxias en Argentina. Okay. El primer libro que se hizo que está en la Biblioteca Nacional. Ok, bueno, vamos a pasarle el chivo ahí, editor. Toda la historia de Star Wars en Argentina. Mira, desde 1978 hasta 1984. Arrancamos un poco antes por el hecho de que bueno, ya había movido acá. El Star Wars se estrenó para el 25 de diciembre del 77. Ya o sea, había movido ma antes. Material muy impos casi imposible de conseguir. Que hubo que reconstruir en la biblioteca, buscar a gente que ya no... O sea, había datos conseguir. que no podían conseguir no. ustedes. No, no, en realidad tuvimos que conseguir diarios, viejos, algunas cosas en la biblioteca y otras no, otras que no. O sea, tuvieron que escarbar, hacer un eh, Sí, por favor. Buscaba un material de que no había en ese momento, eh, no está en Google, digamos, y hoy por hoy no está. Y más que en la época de la guerra, desde la guerra de Malvinas, la época militar, todo con un contexto político. Ese libro está en la biblioteca, es el primer libro de la guerra de las galaxias en Argentina que está en la biblioteca nacional. A disposición de todos. Gracias. Yo, uy, no traje tarjeta porque no tengo más, pero no, el canal se llama Cinemundo Flip. Eh, sí, Cinemundo, todo junto, flip separado. O pones Cinemundo y te va a saltar mi cara. Tengo una. Tengo el, el logo, el Facebook eh, y, en, y en Instagram también estoy. Hola chicos, acá estamos. Venimos a Sí, 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 se escucha, se escucha. Y estamos escuchando sí, de mí a mí con Femi Taylor, así que Gente, muy buena onda, gente, más que nada que busca recuerdos. Acá le gustan las empanadas de caprizo. Estamos acá en la Galaxy Con. Estamos acá, allá está 